നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു പ്രിസത്തിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഐ വൺ ഐ ടു കറി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാണുകയാണ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തിയറിയിലൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് കടന്നു പോകാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലേക്ക് പോകാം തിയറി അനുസരിച്ച് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഡി സി ഇക്വൽ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു മൈനസ് എ ഐ വൺ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഐ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് എമർജൻസ് എ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ പ്രിസം പക്ഷേ അറ്റ് മെൻവൻ ഡീവിയേഷൻ ഡി സി ഇക്വൽ ടു ടു ഐ മൈനസ് എ വേർ ഐ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ടു സോ സോൾവിംഗ് ദിസ് വി ഗെറ്റ് ഐ സി ഇക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു പക്ഷെ നമുക്കറിയാം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് the prism material of the prism is equal to sin a plus d by 2 by sin a by 2 so we can replace sin a plus a plus d by 2 by i that is mu is equal to sin i by sin a by 2 idil i nammal i1 i2 curve il ninnana kandu pidikkunnathu adinu munba inde theory umba just nokkite experiment like povu da angle of incidence um angle of emergence um set cheyyunnathinu venittulla schematic diagram aanu appo nammala angle of the prism ivide discuss cheyyunnilla kaaranam munbe nammala rendu videos la angle of the prism cheyidittund adu pole ningal idine agam thanne angle of the prism kaanan padichu kaanam nu karunu adu kanjitta nammal i1 i2 curve ilekku okku varunnullu appo ivide angle of incidence nu paranju kanja ningal nokkikkolu collimate nu varuna ray of light ee prismathinte surface le reflecting surface le vannu padikkunu adinte normalum ഈ റേയും തമ്മിൽ ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആംഗിൾ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനും സെറ്റ് ചെയ്യാനും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു തിയറി ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നതാണ് അപ്പോൾ അതായത് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്ന് തട്ടി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഡയറക്ഷൻ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസിഡൻസ് ആംഗിൾ പ്ലസ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ആംഗിളാണ് അപ്പോൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ ഐ എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ടു ഐ അപ്പം നമ്മളൊരു ടെലസ്കോപ്പ് ഈ ടു ഐ ഇപ്പം തേർട്ടി ആണോ നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു പൊസിഷനിൽ ടെലസ്കോപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ഇവിടെ കിട്ടും അതായത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇമേജ് ഓഫ് ദ സ്ലിറ്റ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും ദെൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ തേർട്ടി ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് എമർജൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് അതായത് ഇതിലൂടെ വന്നു ഈ പ്രസത്തിനകത്തേക്ക് കടന്ന് റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിച്ചു വീണ്ടും അത് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് സോ ദിസ് ഇസ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റേയും അതുപോലെ ഈ പോയിന്റിലുള്ള നോർമലും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് എമർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഈ സ്കിമാറ്റിക് ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത്ര എളുപ്പമല്ല അഷ്ടറിയാണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രിസത്തിനെ ആ മിനിമം ഡീവിയേഷൻ പൊസിഷനിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതും നമ്മൾ രണ്ട് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം മിനിമം ഡീവിയേഷൻ പൊസിഷനിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രിസം ഇരിക്കുന്ന വെർമിയർ ടേബിൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിക്കുന്നു അപ്പം എന്താണ്ട് ടെലസ്കോപ്പിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇമേജ് സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഇമേജ് ആൻഡ് ഈ ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിയും ദാറ്റ് ഇസ് ടുവേർഡ്സ് ഡയറക്ടറെ തിരിയും ഒരു പൊസിഷൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടൊന്ന് നിൽക്കും പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റീട്രേസ് ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേഷനറി ആയി നിൽക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ വെർണി ടേബിൾ ക്ലാമ്പ് ചെയ്യുന്നു അതായത് പ്രിസത്തിന് പിന്നെ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല പ്രിസന്റ് ടേബിൾ അവിടെ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ടെലസ്കോപ്പ് കൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ മിനിമം ഡിവിഷൻ പൊസിഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പം നേരത്തെ ഉള്ള പൊസിഷന് ചെറിയതായിട്ട് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ മിനിമം ഡീവിയേഷൻ പൊസിഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ മുമ്പ് തിയറിയിൽ പറഞ്ഞു അറ്റ് മിനിമം ഡീവിയേഷൻ പൊസിഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് എമർജൻസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ടെലസ്കോപ്പ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇമേജ് കാണുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് എമർജൻസ് ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണതെന്ന് പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യണത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണെന്ന്
അത് നമ്മൾ ടെലിസ്കോപ്പ് വഴി ഒബ്സർവ് ചെയ്യാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇമേജ് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടെലിസ്കോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇമേജ് കിട്ടുന്നു അത് വെർട്ടിക്കൽ ക്രോസ് വയറുമായിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടെലിസ്കോപ്പ് ക്ലാമ്പ് ചെയ്യുന്നു വെർണിയർ വൺ വെർണിയർ ടു വാല്യൂസ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇമേജ് കിട്ടാൻ ടെലിസ്കോപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടേക്ക് തിരിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് വെർട്ടിക്കൽ ക്രോസ് വയറുമായിട്ട് അതിന്റെ ഇമേജ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ടെലിസ്കോപ്പ് ക്ലാമ്പ് ചെയ്യുക വെർണിയർ വൺ വെർണിയർ ടു റീഡിങ്സ് എടുക്കുന്നു ഇതിന് രണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് ടു എ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ദ പ്രിസം ഇപ്പൊ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ പ്രിസം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാണ് ഐ വൺ ഐ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് എമർജൻസ് കാണാനുള്ള സെക്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ദ പ്രിസം കാണാനുള്ള പൊസിഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടെലസ്കോപ്പ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആംഗിൾ അത് സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ടു ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ തിയറി പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ടെലസ്കോപ്പ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു വെർണിയർ സീറോ സീറോ കോയിൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ വെർണിയർ സീറോ വൺ എയ്റ്റി കോയിൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഈ തീറ്റ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആംഗിൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും മറ്റേ വെർണിയറിൽ വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഇതിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഈ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആംഗിൾ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാ നോക്കിക്കോളൂ വെർണിയർ വണ്ണിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഞാൻ തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പതാ തീറ്റ വൺ ട്വൻറ്റിയിൽ വെർണിയർ വണ്ണിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെർണിയർ ടൂൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കാണുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ ഈ ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രിസെൻറ്റ് ടേബിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതാ ഈ ഫേസിലൂടെയുള്ള റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇമേജ് നമ്മൾ ഈ ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ കാണണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇമേജ് കാണുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചധികം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്താ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഫേസിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇമേജ് അപ്പം നമുക്ക് എന്താ കറക്റ്റ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇമേജ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ിന്റെ പൊസിഷൻ ഈ പ്രിസം ടേബിൾ പ്രിസന്റ് പൊസിഷൻ അനക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഈ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇതിനോട് കടന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന എമർജൻ റേ നമ്മൾ ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കണം അത് റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ആണ് എമർജൻ റേ നോക്കുക തിരിച്ച് ഞാൻ എമർജൻ റേ ഇത് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ മിനിമം ഡീവിയേഷൻ പൊസിഷനല്ല ഈ പ്രിസൈറ്റിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ മിനിമം ഡീവിയേഷൻ പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കണം മിനിമം ഡീവിയേഷൻ പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വെർണിയർ ടേബിൾ ഇമേജ് റൈറ്റിലേക്ക് പോകത്ത വിധത്തിൽ ഈ വെർണിയർ ടേബിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഫീൽഡ് പോകും ഫീൽഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടെലസ്കോപ്പ് ഒന്നും നമ്മൾ തിരിക്കുക വീണ്ടും ഇതിനെ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക വീണ്ടും നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതാ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ അത് റീട്രേസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തുടങ്ങുന്ന പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രിസെൻറ്റ് ടേബിൾ ഇവിടെ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പ്രിസന്റ്
ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് കാണാം അത് തന്നെയാണ് എന്ത് ആംഗിൾ ഓഫ് എമർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം വീണ്ടും ഞാനിത് ഇതിലൂടെ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇമേജ് അതായത് ടെലിസ്കോപ്പ് തിരിച്ച് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇമേജ് ഞാൻ നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ നന്നായിട്ടുള്ള റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇമേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ സെക്കൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇമേജിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ റീഡിങ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ വെർണിയർ വണ്ണിൻ്റെ റീഡിങ് എടുക്കുക വെർണിയർ ടുവിൻ്റെ റീഡിങ് എടുക്കുക ഇതിനെ നമ്മൾ തീറ്റാ ടു ആയിട്ട് എടുക്കുക തീറ്റാ ടു സി ഇക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ടു ഐ ടു ഇപ്പോൾ ഐ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് എമർജൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണം ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഐ ടു ഐ വൺ എന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇത് കൊണ്ടുവരാം ഇവിടെ സീറോ സീറോ നമ്മൾ വീണ്ടും സീറോ സീറോയിലേക്ക് ആക്കി വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയാം വൺ ടെൻ ആണ് ദാ സീറോ ഈ സീറോ സീറോ വെർണിയറിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വൺ ടെൻ വയ്ക്കുക വീണ്ടും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓവറോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം അത് തീറ്റ വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ടു ഐ വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അത് വെർണിയർ മണ്ണിൽ നമ്മൾ നോക്കുക വൺ ടെൻ ആണെങ്കിൽ അത് എത്ര എടുക്കുക അടുക്കണത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ടെലിസ്കോപ്പ് തിരിച്ചുകൊണ്ട് അത്രയും ആംഗിളിൽ അത് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്രിസം ടേബിള് പഴയ പോലെ തന്നെ തിരിച്ച് അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇമേജ് ഫസ്റ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇമേജ് കാണുക അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് പ്രിസം ടേബിൾ നമ്മൾ സ്റ്റേഷനറിയായിട്ട് വയ്ക്കുക ദൻ അതിൻ്റെ റിഫ്ലാക്റ്റഡ് ഇമേജ് കാണുക അതിൻ്റെ മിൻമ ഡിവിഷൻ പൊസിഷനിൽ വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രിസം ടേബിൾ അവിടെ സ്റ്റേഷനറിയായിട്ട് വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇമേജ് അതായത് മിനിമം ഡീവിയേഷനിലുള്ള റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇമേജ് കാണുക ദെൻ വെർണിയർ വൺ വെർണിയർ ടു റീഡിങ് എടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ തിയറിയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ടാബ്ലോ കോളത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സെക്കൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇമേജ് എടുത്ത് എൻ്റെ റീഡിംഗ് കണ്ടതിന് ശേഷം പ്രിസം മാറ്റുക ഡയറക്റ്റ് റീഡിംഗ് എടുക്കുക പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് സ്കിമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ബേസ് വെച്ചാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് വെച്ചപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിസിക്സ് ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കോമൺ സെൻസ് ഏതൊരു ലാബും കോമൺ സെൻസും ഇൻ്റലിജൻസും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ടാബ്ലോ കോളോ നോക്കാം ആദ്യം ആംഗിൾ ഓഫ് ദ പ്രിസം കാണാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഓഫ് ദ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതെല്ലാം മുൻപ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഓടിച്ച് പറയാം ആദ്യം വാല്യൂ ഓഫ് വൺ എം എസ് ഡി എത്രയാണെന്ന് നോക്കി എഴുതുക നമുക്ക് ഏറ്റവും മിനിമം ഡിവിഷൻ മിക്കവാറും അതിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ദൻ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻസ് ഓൺ ദ വെർണിയർ നിങ്ങൾക്ക് തേർട്ടി ആണ് ഡിവിഷൻ എങ്കിൽ അതിന് എഴുതുക സിക്സ്റ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അത് എഴുതുക ദൻ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക വൺ എം എസ് ഡി ബൈ എൻ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് വെർണിയർ എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് ലീസ്റ്റ് കൊണ്ട് കാണാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസിൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇമേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് റീഡിങ് ഓഫ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇമേജ് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ഫേസ് അതിൻ്റെ വെർണിയർ വൺ വെർണിയർ ടു റീഡിങ് എഴുതാം ദൻ റീഡിങ് ഓഫ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇമേജ് ഫ്രം സെക്കൻഡ് ഫേസ് അതിൻ്റെ വെർണിയർ വൺ വെർണിയർ ടു എഴുതാം ദൻ വെർണിയർ വണ്ണിൻ്റെയും വെർണിയർ വണ്ണിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ എഴുതാം ഈ വെർണിയർ വണ്ണിൻ്റെയും വെർണിയർ വണ്ണിൻ്റെയും എവർണി ടുവിൻ്റെയും വെർണി ടുവിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ എഴുതുക ദെൻ അത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി ആവറേജ് എടുക്കുക ദെൻ ദാറ്റ് ഇസ് ടു എ നമ്മളതിൽ പറഞ്ഞതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് എന്ത് ആംഗിൾ ഓഫ് ദ പ്രിസം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ആംഗിൾ ഓഫ് എമർജൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നില്ല ടാബ്ലോ കോളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടു ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് നമ്മൾ തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി അപ്പ് ടു
ടു ഐ ടു അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഐ ടു കണ്ടുപിടിക്കാം ഐ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ഓഫ് എമർജൻസി അപ്പോൾ അതിന് ഓരോന്നിനും വെർണിയർമണ് വെർണിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വെർണിയർ മണ്ണിൻ്റെ രണ്ട് വെർണിയർ മണ്ണിയർ ഡിഫറൻസ് വെർണിയേറ്റ് വൺ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂസ് അവിടെ കിട്ടും ദൻ മീൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതി വയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി അപ് ടു സിക്സ്റ്റി വരെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാ ഇതാണ് ഐ വൺ ഐ ടു കർവ് എന്ന് പറയണത് നമ്മളിപ്പോൾ ഐ വൺ സെറ്റ് ചെയ്തു ഫ്രം തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി വരെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഐ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് എമർജൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഐ വൺ എക്സാക്റ്റിലും ഐ ടു വൈ ആക്സിലും നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇതാണ് ഈ ഗ്രാഫിനെ നമ്മളൊരു ബൈസെക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സിലേക്കും വൈയിലേക്കും ഓരോ ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടും അറ്റ് ബി ആൻഡ് വൺ അറ്റ് സി ദെൻ ഒ ബിയും ഒ സിയും മിനിമം ഡീവിയേഷനിൽ ഈക്വലാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒ ബി പ്ലസ് ഒ സി ബൈ ടു നമുക്ക് ഐ ആയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അറ്റ് മിനിമം ഡീവിയേഷൻ ഒ ബി സി ഈക്വൽ ടു ഒ സി ആണ് ദെൻ ഐ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐ കിട്ടും അത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഗ്രാഫ് എന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഐ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചു ഐ എന്ന് പറയണത് ഗ്രാഫിലെ ഒ ബി പ്ലസ് ഒ ഒ സി ബൈ ടു ആണ് അതുപോലെ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ പ്ലസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ദൻ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയണത് മ്യൂ സി ഇക്വൽ ടു സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ എ ബൈ ടു അങ്ങനെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ ഐ വൺ ഐ ടു കറിവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു പ്രസത്തിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിന് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധ